A very good morning, dear students. I, Vipin Sharma, again welcoming you in the BBVN online classes. This is our last class for national income. अगर national income की concept की बात की जाए, तो ये हमारी last class रहेगी. If you have any queries regarding any topic, you may feel free to contact me at any time. ठीक है, आप किसी भी समय मुझे उसके regarding information कर सकते हैं through my WhatsApp only. आप मुझे WhatsApp पर अपनी queries छोड़ दीजिएगा. I will definitely revert. आपको आपकी समस्या का जवाब मिल जाएगा ये जो प्रिकॉशंस हैं यहाँ पर पढ़ना जरूरी क्यों है पहले तो अपन चूंकि ट्वेल्थ में एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो हमें एग्जाम के रिगार्डिंग ये पता हो कि ये काम कहाँ आएंगे जनरली ये क्वेश्चन हमारे तीन से छह नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर आपको ट्रांजेक्शन दे दिया जाता है ये पूछा जाता है वेदर दीज आर ट्रांजेक्शन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉन ये ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में आएंगे या नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन जो गिविंग रीजन के क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपसे रीजन पूछा जाता है आपको लिखना होता है कि इंक्लूड या एक्सक्लूड और साथ में स्पेसिफिक रीजन देना होता है अगर ये क्वेश्चन थ्री मार्क या सिक्स मार्क में आता है तो जनरली आपको तीन ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट गिव रीजन तो यहाँ पर जो मार्क सेग्रीगेशन का पैटर्न होता है वो वन मार्क आपके जाता है इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड के लिए और वन मार्क जाता है आपके रीजन के लिए और जब तक आपका रीजन प्रॉपर नहीं होता तब तक इंक्लूड या एक्सक्लूड के वास आपको अलाउट नहीं होते तो अपन उस चीज को समझने के लिए हमारी ये लास्ट क्लास यहाँ पर करते हैं टाइटल इज अ प्री कॉशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ या प्री कॉशंस वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम थ्रू वेरियस मैथड अलग अलग मैथड से अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें किन चीजों किन बातों को लेकर के सावधानी बरतनी होगी सबसे पहला जो मैथड है वैल्यू एडेड मैथड वैल्यू एडेड मैथड में हमने ये कहा था कि जनरली हम यहाँ पर वो गुड्स कंसिडर करते हैं जिनका उत्पादन जिनका प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में हुआ ठीक और जब बात रेजिडेंट्स की आती है तो डोमेस्टिक वर्ड हटा दिया जाता है रेजिडेंट्स ने आउटपुट जनरेट किया या रेजिडेंट्स ने फैक्टर इनकम क्रिएट की अब सबसे पहला पॉइंट यहां लिखा जाता है सेल एंड परचेज ऑफ परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स ध्यान रखिएगा आपको पॉइंट दे रखा है सेल एंड परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड गुड्स आपका आंसर होगा इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड अब रीजन क्या होगा उसका रीजन क्या है बिकॉज दीज गुड हैज ऑलरेडी एड इन दैट ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड ये गुड्स ऑलरेडी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट में एड की जा चुकी हैं जब इनका प्रोडक्शन किया गया होगा ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर दू सेल एंड परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम रीजन क्या बताया बिकॉज दीज आर ऑलरेडी एडेड इन द ईयर ऑफ प्रोडक्शन वेन दे वर प्रोड्यूस्ड अगला आता है आपके पास में कमीशन अर्न कमीशन अर्न विल बी कंसिडर ये कंसीडर किया जाएगा क्यों क्योंकि कमीशन जो जनरेट होता है वो सर्विसेज पर जनरेट होगा अभी कमीशन किस चीज का है कमीशन ऑन ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मान लीजिए मैंने किसी की पुरानी कार को कहीं किसी और को बिकवा दिया तो वो जो कार की वैल्यू है वो तो सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू है लेकिन उस पर जो मैंने कमीशन जनरेट किया है आई एम गिविंग या आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज सर्विसेज तो नॉन स्टोरेबल होती वन टाइम जनरेट होती है तो इस पर होने वाले इनकम को कंसीडर किया जाएगा तो कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी कंसीडर्ड कमीशन एड होगा सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड एड नहीं होगा इसका कारण क्या था इट इज द काइंड ऑफ सर्विस इट इज द काइंड ऑफ सर्विस अगला है ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन अब ओन अकाउंट प्रोडक्शन इसके साथ चौथा पॉइंट भी देख लीजिएगा इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजन इसके बारे में जब बात की जाती है तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स को लेकर के बात की जाती है एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए किसी एक ऑटोमोबाइल कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने कुछ एक अपनी गाड़िया अपने एम्प्लॉय को लाने ले जाने में लगा दी 
ठीक है अब उसका प्रोडक्शन क्या था ऑटोमोबाइल का व्हीकल्स थी वो व्हीकल्स क्यों प्रोड्यूस करता था मार्केट में बेचने के लिए लेकिन वो गाड़ियां जो उसने बनाई वो अपने इंप्लॉइज को लाने ले जाने में भी काम में लेता है तो अपन कहें कि इट विल बी कंसीडर्ड ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी कंसीडर्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम का रीजन क्या था दीज गुड्स आर लाइक दो प्रोड्यूस फॉर द मार्केट विच आर गोइंग टू बी मार्केटेड जो गुड्स मार्केट में बेचने जा बिकने जा रही हैं उन्हीं तरह इन गुड्स को भी डील किया जाएगा मैं रिपीट कर दूं मेरे वर्ड्स को ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी कंसीडर्ड दे विल बी डील लाइक द अदर गुड्स विच आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट जो गुड्स मार्केट में बिकने जा रही हैं उन्हीं तरीके से इन्हें भी ट्रीट किया जाएगा एग्जाम्पल क्या दिया था आपको ऑटोमोबाइल का इसके अलावा मान लीजिए किसी एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है या मोबाइल बनाती है वो अपने एम्प्लॉयज को मोबाइल बांट देती है या कंप्यूटर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम में लेती है तो प्रोडक्शन तो हुआ ना और उसी प्रोडक्शन के साथ में जो प्रोडक्शन बिकने जा रहा है तो जो प्रोडक्शन बिकने जा रहा है उसी तरीके से इनको भी ट्रीट किया जाएगा तो ये कंसिडर किया जाएगा अगला पॉइंट आता है इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पन मान लीजिए कोई एक फार्मर है उसने फार्मिंग की और अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच दिया लेकिन उस प्रोड्यूस का कुछ एक पार्ट वो अपने सेल्फ कंजम्पन के लिए रख लेता जो पार्ट उसने अपने सेल्फ कंजम्पन के लिए रखा इट विल आल्सो बी डेल्थ एज द अदर मार्केट प्रोड्यूस आर डेलिंग विद जिस तरीके से आप अदर मार्केटेड प्रोडक्ट को डील करते हैं उसी तरीके से आप उस फार्मर के द्वारा रखे गए अपने कंजम्पन के लिए खुद के कंजम्पन के लिए आउटपुट को भी कंसीडर करेंगे ठीक है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड कमीशन ऑन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड ओन अकाउंट प्रोडक्शन Included imputed value of production for self-consumption. Included intermediate goods not included. Why? Again, वही पुराना reason है कि intermediate goods have already added in the value of GDP. GDP में already आ चुका जिस साल, जिस समय इसे final goods के लिए consider किया गया था, उसी समय इसे consider कर दिया गया होगा GDP में. मान लीजिए एक automobile sector company ने अपनी गाड़ी में टायर लगाना तो वो टायर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज करेगी वो टायर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए तो रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट गुड है लेकिन टायर मेकिंग कंपनी के लिए तो फाइनल गुड है तो वो फाइनल गुड जीडीपी में ऑलरेडी आ चुका है तो अपन इस डुप्लीकेसी को या रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करेंगे कारण क्या बताया बिकॉज इट हैज ऑलरेडी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द जीडीपी अगला आता है इंपोर्टेड रेंट इंपोर्टेड रेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि ईच एंड एवरी हाउस हैज दियर ओन रेंटेड वैल्यू हर एक घर की खुद की एक रेंटेड वैल्यू होती है इट डजेंट मैटर इट इज ओनर ऑक्यूपाइड और रेंटेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओनर ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस मकान में आप खुद रहते हैं वो किराए का मकान है जनरली हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर भी किराए का ये कुछ समय के लिए है कुछ समय बाद ये भी बेगाना हो जाएगा उसी तरीके से जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपका नहीं वो मकान यहाँ की गवर्नमेंट का है उस जमीन पर आपको लीज पर रहने का अधिकार दिया जाता है और वो लीज हंड्रेड ईयर्स बाद में रिन्यू करवानी पड़ती है अब अपन कहें कि तो उस इम्पोर्टेड वैल्यू को कंसिडर करें या ना करें तो याद रखिएगा इम्पोर्टेड वैल्यू विल बी एडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम अगला आता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पन भैया ये डिफिकल्ट है कंप्यूट करना अपन कहते हैं इट इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एंड इट इज कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट इन द मॉनिटरी टर्म्स अब अपन कहेंगे हाउस वाइफ की सर्विसेज है आप उसे मॉनिटरी टर्म में कंप्यूट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ना एक फादर अपने घर पर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो क्या उसे आप मॉनिटरी टर्म में कंप्यूट कर सकते हैं आप अपने पिताजी से अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपसे पानी मांगते हैं 
और पानी का ग्लास ले जा करके आप कहते हैं भैया दस रुपए लगेंगे तो मिलेंगे दस रुपए या दस ये मिलेंगे है ना तो फिर अपन कहेंगे कि भाई अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि दीज सर्विस कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन मॉनिटरी काम दिस इज वाई इट शुड नॉट बी एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ये पॉइंट अपने को ध्यान रखने को इसी तरीके से इनकम मैथड पर आते हैं ट्रांसफर पेमेंट पहला पॉइंट आता है ट्रांसफर पेमेंट पेमेंट जनरली यूनिलेटरल या बायोलेटरल होते हैं जब बायोलेटरल जहां पर लेन देन की बात की जाती है एक लेने वाला है एक देने वाला है वो ट्रांजेक्शन और जहां पर केवल एक बंदा देने वाला है लेने वाला केवल लेता है रिटर्न कुछ नहीं करता वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है दीज यूनिटरल ट्रांसफर आर ट्रांसफर पेमेंट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाते हैं ये सारे के सारे यूनिटरल पेमेंट है जहां पर गवर्नमेंट आपको देती है या एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को पे करती है लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता दे आर यूनिटरल पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट They should not be considered. Income from illegal activities. Illegal है तो आना ही नहीं चाहिए Illegal activities should not be considered in calculation of a national income. अब एग्जाम्पल में क्या पूछेगा इसके एग्जाम्पल्स देगा आपको एग्जाम्पल्स मैंने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल आपको क्या दिया था मैंने एग्जाम्पल दिया आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट इट शुड नॉट बी एड क्यों रीजन क्या हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट की खुद रीजन अब अपन कहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन बताया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बताया ये आपको एग्जांपल एग्जाम में दिए जाते हैं अब आप रीजन क्या लिखेंगे इट शुड नॉट बी एड रीजन क्या हो जाएगा अगेन ट्रांसफर इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि अब ब्लैक मार्केटिंग का एग्जांपल लिया जाए तो ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग्स का एग्जाम्पल लिया जाए तो कंसिडर करना चाहिए करें उसको कंसिडर नहीं करें ना क्यों नहीं करें बिकॉज दीज आर इनलीगल एक्टिविटी It is a reason, ठीक है अगला आता है कमीशन अर्न कमीशन अर्न अपन ऑलरेडी यहां पढ़ चुके हैं कमीशन अर्न ऑन द सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एड क्यों क्योंकि ये सर्विस है अगला है ब्रॉकरेज ऑन सेल परचेज अगेन सर्विस है इट शुड बी एडेड विंड फॉल गेंस विंड फॉल गेंस जनरली हमारी भाषा में इसे कहा जाता है बिल्ली के भाग का छीका टूटना हमारी भाषा में कहते हैं यानी कि अनएक्सपेक्टेड इनकम क्रिएट होना जनरली लॉटरी है क्या है लॉटरी है किसी भी तरह का कैपिटल फॉर्मेशन न होने की वजह से विंड फॉल गेंस को कंसीडर नहीं किया जाता अब एक बात यहां ध्यान रखिएगा विंड फॉल गेंस शुड नॉट बी एड बट कैपिटल गेंस मस्ट बी एडेड बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल गेंस को एड किया जाना चाहिए क्योंकि उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है कैपिटल फॉर्मेशन आपके पोटेंशियल प्रोडक्शन को रेस करता है इसलिए कैपिटल गेंद एड होगा लेकिन विंड फॉल गेंद एड नहीं होगा इंपोर्टेड रेंट ऑलरेडी पढ़ चुके इट शुड बी एडेड इसी तरीके से लास्ट मैथड देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मैथड ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर जब अपन नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो अपन ने कहा था कि नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वहां पर अपन ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर किया इसका मतलब इट कंसिडर ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर नहीं करेगा अब इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करेगा तो यहां पर आप एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि इग्नोर इन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर सेकंड पॉइंट लिखता है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स यानी कि अगर मैंने सेकंड हैंड गुड्स परचेस की है तो उसे ऐड नहीं किया जाना चाहिए क्यों बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट गुड हैज ऑलरेडी बीन एडेड उस गुड की वैल्यू ऑलरेडी एड हो चुकी है अगर आता है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड द बॉन्ड्स शुड नॉट बी एड ये भी ऐड नहीं करना ये भी ऐड नहीं करना क्यों नहीं करना ऐड बिकॉज इट क्रिएट्स पेपर क्लेम्स ओनली ये केवल पेपर क्लेम क्रिएट करेगा इसमें किसी तरह का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन अगर इसमें वैल्यू अप्रिसिएशन हो यानी कि बड़े बड़े या स्टॉक आपके शेयर और बॉन्ड्स के ट्रांजेक्शन में आपको कैपिटल प्रॉफिट होता हो तो वो प्रॉफिट एड होगा लेकिन ये क्लेम एड नहीं होगा इट इज पेपर क्लेम ओनली इट डो नॉट बिलोंग टू एनी काइंड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी एड इंपोर्टेड रेंट मस्ट बी एड ठीक है ये कुछ एक एग्जांपल अपन ने यहां पर कवर किए हैं ये क्वेश्चन जनरली आपसे सिक्स मार्क में यू भी पूछा जा सकता है एनिमरेट और एक्सप्लेन एनी सिक्स फाइव और फोर 
प्रीकॉशंस अंडर वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दस टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर दीज अ प्रीकॉशंस ठीक है पहले तो प्रीकॉशंस को आप याद करें प्रिपेयर करें उसके बाद में आप इसके न्यूमेरिकल्स यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं गिविंग रीजन की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और रीजन को कॉम्प्रिहेंड करें ठीक है थैंक यू